রাজকুমারী রাজকুমার বহুকাল আগে এক রাজা দুই মেয়েকে নিয়ে বাস করত তিনি আগে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু এখন তিনি সম্রাটের কাছে যুদ্ধে পরাজিত বাবা বিপত্তি ঘটেছে আমরা পাল্টে লড়াই করব আমরা পারবো না কেন নয় বাবা কারণ সম্রাট প্রত্যেক রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করে চুক্তি স্বাক্ষর করে যে তার রাজা এবং তার পুত্র দশ বছর ধরে সম্রাটের চাকর হবেন যেহেতু আমার কোনো এখন পুত্র সন্তান নেই এখন আমাকে তার দাস হতেই হবে বাবা আমাকে যেতে দাও কিন্তু তুমি তো আমার ছেলে ন আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না কিন্তু রাজকুমারা তাদের বাবার কাছে এতটাই অনুরোধ করেছিল যে অবশেষে রাজা তার প্রথম কন্যাকে যেতে দিলেন আমার ভ্রমণের জন্য আস্তবল থেকে সব থেকে বড় ঘোড়া টেনে দাও যুদ্ধক্ষেত্রকে যুদ্ধের ঘোড়ার চেয়ে ভালো কেউ জানে না আমি যদি তুমি হতাম আমি বাবার বিশ্বস্ত ঘোড়াটা নিতাম ও সেই বৃত্ত ঘোড়াটি যে যুদ্ধে হেরেছে না প্রথম কন্যা সবে মাত্র বনের সেতুতে পৌঁছল রাজকুমারে এতটাই আতঙ্কিত হয়েছিল যে সে তার ঘোড়াটি ঘুরিয়ে নিল এবং প্রিয় জীবন বাঁচাতে পালাল রাজা পুরোপুরি হতাশ হলেন বাবা দয়া করে আমাকে যেতে দাও তোমার বোনের কি হয়েছে তুমি দেখো আমি তোমাকে হতাশ করব না বাবা বিশ্বাস করো তো সেও তার বড় বোনের মতো ফিরে আসবে ভেবে রাজা তার দ্বিতীয় কন্যাকে যেতে দিলেন সে তার বাবার সবচেয়ে পুরনো ঘোড়াটি খুঁজে নিল ও প্রিয় ঘোড়া তুমি আমার বাবার সাথে তার দুর্দান্ত জয় এবং দুর্দান্ত পরাজয় ছিলে আমি আপনার মান্য রাজকুমারী তোমার বাবার মতো সাহসী যোদ্ধা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি তুমি কি আমার সাথে আসবে এবং তোমার প্রতিদি আমাকে সাহায্য করবে একমাত্র তোমার বাবাই চিনতে পেরেছিল যে ওই ঘোড়া গুলোই হলো যোদ্ধা আর তুমিও ততটাই জ্ঞানী আমি তোমাকে যে কোনো ঝামেলা পরীক্ষার মধ্যে থেকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করব। ধন্যবাদ দ্বিতীয় রাজকন্যা পরের দিন ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল সে সবে মাত্র প্রথম সেতুতে পৌঁছেছে দেখতে পেল বিশাল ভাল্লুকটিকে ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জন করছে মনে রাখবেন রাজকুমারী আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হল আপনার মন আর হৃদয় তুমি কি ভাল্লুকের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারো অনেক দ্রুত তাহলে এখানে আমরা সেটাই করব দুঃখিত প্রিয় ভালো আশা করো তুমি কষ্ট পাওনি শুভ সূচনা রাজকুমারী যদি এটা শুরু হয় তাহলে বনটি আরো মারাত্মক প্রাণীতে ভর্তি হবে তারাও এক সেকেন্ড এরপর রাজকুমারীকে একদল হিংস সিংহ আক্রমণ করল রাজকুমারী প্রস্তুত ছিল এবার চলো অন্য কোন যোদ্ধা হলে একটা বা দুটো সিংহকে হত্যা করে ফেলত তারা চেষ্টা করছিল নিজের বাড়ি রক্ষা করতে বহিরাগতদের থেকে এবং নিজেদের খাওয়ানোর এর জন্য কোন রাজা বা রানী তাদের শাস্তি দিতে পারে না তুমি ঠিক তোমার বাবার মতো মহৎ এবং দয়ালু 
রাজকুমারী এখন আমরা বারোটি মাথা সহ ড্রাগনের অঞ্চলে আছি এবং মাথার প্রতিটা অংশ থেকে আগুন আসে সরাসরি তোমার দিকে সে নিজের আগুনে নিজেকে পুড়ে ফেলছে এবার চলে যাওয়ার সময় প্রিয় রাজকুমারী আমি দেখেছি আপনি এত দূর পথ এলেন বনের কোন প্রাণী বা গাছের ক্ষতি না করে এই বীজ নিন এবং রোপণ করুন ফুল দিয়ে ভালো অনুসরণ করবে ধন্যবাদ ঘোড়াটি রাজকন্যাকে নিয়ে গেল বনের একটি কুটিরে এই কুটিরটি হলো একজন মেধাবী এবং তার মায়ের যিনি একজন ডাইনি মনে রেখো ডাইনি যেন জানতে না পারে যে তুমি একজন নারী তাহলে সে তোমাকে দাস বানাবে সুতরাং সাবধান রাজকুমারী কুঠিরে গেল আমি একজন সৈনিক এবং আমি আমার পথ হারিয়েছি আমাকে কি রাতের জন্য জায়গা দেবেন দয়া করে জাদু করে তাকে আসতে দিল কিন্তু সব সময় সে সন্দেহ করছিল যে সৈনিক একজন মহিলা সে অবশ্যই একজন মহিলা এই বনে একজন নারী এসেছে এটা অসম্ভব আমি তোমার কাছে এটি প্রমাণ করব এই ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে যদি কোনো মহিলার বিছানার পাশে রাখা হয় তো জাদু করে ফুলগুলো রাজকুনার বিছানার পাশে রেখে দিল কিন্তু রাজকুমারী সজাগ ছিল যে মুহূর্তে জাদু করে চলে গেল রাজকুমারী সেই বীজ বপন করল যেটা তাকে জঙ্গলের আত্মা দিয়েছিল মা আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এ হলো একজন সৈনিক আমি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করি না আমি ওকে বন্দি করব। আর দাসি বানিয়ে রাখব ভালো শুভ কামনা রইল আমাকে এখন এলিনার কাছে যেতে হবে প্রায় সাতটি দ্বীপ পেরিয়ে তুমি তাকে বন্দি করেছ ওকে বাধ্য করো তোমায় বিয়ে করতে যদি সে বছরের শেষ অবধি রাজি না হয় তখন করব আপনি যাই করুন না কেন তাকে কখনোই অনুসরণ করবেন না যে মুহূর্তে আপনি লেখে পৌঁছবেন জঙ্গলের আত্মা আপনাকে কোনো মতেই রেহাই দেবে না রাজকুমারী ঘোড়ায় চড়ে শেষ পর্যন্ত সম্রাটের কাছে পৌঁছল মহারাজ আমার বাবা ফেরদেমালের রাজা আপনার চুক্তি অনুসারে আমাকে পাঠিয়েছে আপনার দশ বছরের দাসত্ব করতে আমার অন্যান্য পৃষ্ঠায় যোগদান করুন রাজকন্যা অন্যান্য রাজকুমারদের মতো জীবন যাপন এবং কাজ করত যাদের সম্রাট দাস বানিয়েছে একজন এরকম অলস মানুষ কিভাবে আমার বাবার মতো সাহসী কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয় তার যুদ্ধে যাওয়ার দরকার পড়ে না তিনি কেবল তার সেরা কমান্ডারদের এবং আমাদের সৈন্যগুলোকে পাঠান আমার এলিনা আমার জীবনে প্রেম 
যে আমাকে আমার এলিনার হদিস খুঁজে এনে দেবে আমি তাকে মুক্ত করে দেব सजा बाड़िए कूड़ी बचर दासत्व कर देव आपके রাজকুমারী তার বুদ্ধিমান ঘোড়ার সাথে পরামর্শ করলো জিনিয়াস প্রত্যেক রাত্রে বাড়িতে যায় এবং সেই সময় আমাদের পৌঁছতে হবে এবং এভাবেই মহারাজ আমি যাব কিন্তু আপনার রাজ্যের উৎকৃষ্ট পণ্যের কুড়িটি জাহাজ আমার দরকার রাজকুমারী তার ঘোড়া সহ একটি জাহাজে রওনা দিল যখন সে সাতি দ্বীপের ওপারে দ্বীপে পৌঁছল তখন সে একজন ব্যবসায়ীর ভান করল এবং সঙ্গে করে একটি ব্যাগ নিল সবচেয়ে সুন্দর জিনিসপত্রের তুমি কে আমি একজন ব্যবসায়ী এবং ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গা আবিষ্কার করি আমি আমার জিনিসপত্র বিক্রি করি এখানে তোমার জন্য কোনো গ্রাহক নেই চলে যাও আমি দুঃখিত আমি চলে যাচ্ছি প্রাসাদের ভেতরে যাও এবং রাজকুমারী এলিনার সাথে দেখা করো কিন্তু যাও তুমি কি তাকে দেখেছ আমাদের প্রভু দা জিনিয়াস রাজকুমারী এলিনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে দীর্ঘ দিন ধরে যদি সে তাকে এই সুন্দর জিনিসগুলো কিনে দেয় তাহলে হয়তো সে খুশি হবে আপনার জন্য আমার উপহার চলে যাও আমি এখানে আপনাকে বাঁচাতে এসেছি রাজকুমারী मुहूर्ते एलिना जहाजे उठल राजकुमारी रवना हलन যখন জিনিয়াস আর সৈনিকরা জানতে পারল তারা রেগে গেল রাজকুমারী চলে আসুন জঙ্গলের আত্মার হ্রদের কাছে নিয়ে চলো আমি তোমাকে এবার ধরব স্বাগত আমার রাজ্যে रक्षा कर महाराज राजकुमारी एलिना स्त्री करते उधार कर আশ্রিত বাঁচিয়েছে জিনিয়াসের থেকে 
কত দুঃসাহস তোমার আমি যখন বলেছি তোমাকে আমাকে বিয়ে করতেই হবে পুরুষরা যা বলে নারীরা তাই করে তোমার কোনো অধিকার নেই ওকে জোর করে বিয়ে করার যদি বা তুমি ওকে উদ্ধার করলে ও তোমার দাসী নয় কেবলমাত্র তুমি একজন পুরুষ বলে আমি তোমাকে সভ্যতা শেখাবো সমস্ত আশ্রিতদের মুক্ত করো রাজকুমারী এলিনাকে দেশে পাঠানো হবে সম্মানের সঙ্গে এবং অবশেষে আমার বাবা সম্রাট হওয়ার যোগ্য তুমি না এইভাবে রাজকুমারী তার বাবার সাথে পুনর্মিলিত হল এই সাম্রাজ্যে কোনো মহিলাকে আর কখনো পুরুষের থেকে দ্বিতীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি